ilang limang piso ang kailangan mo para magkaroon ka ng 20 pesos. Kailangan mo ng isa, dalawa, tatlo, apat na limang piso. Ito ay katumbas ng 20 pesos na bill. Ito ay konsepto ng addition of polynomials using algebra types. Ibig sabihin, gagamit tayo ng tiles sa pagre-represent ng polynomial. Halimbawa, x square, gagamitin natin ang kulay asul na square. Samantala, kapag may 2x square tayo, ibig sabihin, mayroon tayong dalawang malaking square na kulay asul. Kung 4x square naman, mayroon tayong isa, dalawa, tatlo, apat na malaking square na kulay asul. Sunod, x. Nagamit tayo na kulay verdeng rectangle. Positive 3x. Katumbas ito na tatlong rectangle na kulay green. Positive 4x. Katumbas ng apat na rectangle na kulay green. Samantala, kapag positive 1, gagamit tayo na maliit na kulay yellow na square. Kung meron tayong positive 2, ibig sabihin, mayroon tayong dalawang maliit na yellow square. Kung 7 naman, gagamitin natin ang pitong yellow na small square. Paano naman kapag negative? Simple lang. Negative x square, gagamitin natin ang red na square. Kung meron tayong negative 2x square, ibig sabihin, mayroon tayong dalawang pulang square. Kung meron naman tayong negative 4x square, gagamitin natin ang isa, dalawa, apat na malaking red na square. Sunod, negative x, gagamit tayo dito na isang rectangle na kulay red. Negative 2x, katumbas ito na dalawang red na rectangle. Negative 4x, ito naman ay katumbas ng isa, dalawa, tatlo, apat na red rectangle. Paano naman kapag negative 1? Simple lang, gagamit tayo ng maliit na square na kulay red. Halimbawa, negative 2. Ibig sabihin, dalawang negative 1 yan dalawang maliit na square na kulay red. Ngayon, let us represent the following polynomials using algebra tests. Ulitin ko, kapag positive x square, gagamit tayo ng malaking square na kulay blue. Kapag negative x square, gagamit tayo ng malaking square na kulay red. Kapag naman positive x, gagamit tayo ng green na rectangle. At kung negative x, gagamit tayo ng rectangle na kulay red. Kapag positive 1, ang gagamitin natin ay yellow na maliit na square. Samantala, kapag negative 1, ang gagamitin natin ay maliit na square na kulay red. Kung mapapansin nyo, lahat ng negative na tiles ay kulay red. Simulan na natin. Letter A. Positive 2x square. Ibig 
sabihin, gagamit tayo na dalawang kulay asul na tiles. Sunod, positive 4x. Ito naman ay apat na kulay green na tiles na rectangle. Samantala, negative 1, gagamit tayo na maliit na red na square. Ulitin ko, dalawang x square, 1, 2, apat na positive x, 1, 2, 3, 4, at isang negative 1. Now, let's proceed with letter B. Negative x square. Kapag negative, ito ay kulay red na square na malaki. Positive 3x, simple lang, gagamit tayo ng kulay green na rectangle. 1, 2, 3. Sunod ay positive 4. Gagamit naman tayo ng apat na yellow na maliit na square. Tandaan, kapag pinagsama ang kulay asul na square at kulay red na square, ito ay zero. Ibig sabihin, makakancel out. Sunod, kapag naman pinagsama ang green na rectangle sa red na rectangle, ito din ay zero. X plus negative X is equal to zero. One na kulay yellow at negative one na kulay red ay equivalent din sa zero. So, ready na tayo? Let's begin! Sa bandang ito, makikita natin ang ating legend. Ulitin ko ha. Ang x square ay kulay asul na malaking square. Samantala, ang negative x square ay kulay red. Ang positive x ay kulay green na rectangle. Ang negative x ay kulay pulang rectangle. Ang positive 1 ay kulay yellow. Ang negative 1 ay kulay red na square. Simulan na natin. 2x square plus x plus 3. Represent natin. So, mayroon tayong dalawang positive na x square. So, isa, dalawa. Isang positive x, isang kulay green na rectangle. At tatlong positive 3. 1, 2, 3. Sunod. Isang negative x square. So, ito ay red na malaking square. Positive x, isang x, at isang yellow na square. So, let us have this one. Katulad na sinabi ko, kapag may kombinasyon ng kulay pula at kulay asul na square, ito ay equal sa zero. So, cancel out na natin yan. So, wala na magkakapareho. So, let us have this. So, we have x square at dalawang x ang matira. Pag pinagsama naman natin ang mga kulay yellow na maliit na square, we have 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, and 4. Now, let us write our answer. May natirang isang square, dalawang x, at apat na 1 or 4. Therefore, our answer here is x square plus 2x plus 4. Next example. Well, let us represent this in an algebra tiles. Positive x square, tatlong x, 1, 2, 3. Positive x lahat yan. And then, tatlong negative, kulay red na maliit. 1, 2, 3. Sunod, 
we have negative x square we represent that as a big red square and then negative x kulay pulang x at negative 3 kulay red ulit now let's proceed cancel out natin ang magkapares na kulay azul at kulay red ganun din ang isang pares ng green at red. So, wala na tayong pwedeng i-cancel dyan. Nagka-cancel lang tayo kapag pareho po ang term. Pero, magkaiba ang sign. Ang naiwan natin ay dalawang x at tatlong 1 dito sa bandang itaas. Dito naman sa bandang ibaba, we have 3 negative 1. So, let us answer this. Mayroon tayong dalawang x Ito, isa, dalawa. At ilang negative 1? 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. So, we have the answer is 2x minus 6. Last example. 2x squared plus 4x plus 1 added to negative x squared minus 3x plus 3. So, Positive 2x square, so mayroon tayong dalawang kulay asul na malaking square. Sunod, apat na x. So, isa, dalawa, tatlo, apat. Lagi natin tatandaan kapag positive, we have to use the green rectangle. Next, plus 1, we'll have to use this yellow small square. Next, negative x square is equivalent to red tile. Next, negative 3x, we have the red rectangle 1, 2, 3, 4. And then we'll have 3, 1, 2, 3. Now let us cancel out. Okay? Cancel out natin ang magkapares na azul at red. Sunod naman ay ang X. So, we have green and red ulit. Another pair and another pair. So, by pair po ang ating pag-cancel. At ang naiwan sa ating sagot ay isang X square at 1, 2, 3, 4, 4. na 1 at isang x. Therefore, our answer here is x square kasi may isang x square tayo plus x and then 1, 2, 3, 4 plus 4. So, x square plus x plus 4 is our answer. Kung nagustuhan mo at natutunan mo ang video na to, Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-iwan ng comment or suggestion. Goodbye! Changbaya is signing off.